ഔഷധ വീര്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് നാം പണിയെടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഔഷധം ഔഷധം ഭക്ഷണം എന്നോർക്കുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പത്ത് ഔഷധ ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി തോരൻ തന്നെയാണ് കർക്കിടക മാസത്തിൽ നല്ല മഴയും തണുപ്പും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ഇളമിക്കുകയും പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്കായി പലതരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ആയുർവേദ മരുന്നുകളും കഴിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നു ആ ആരോഗ്യം ഒരു വർഷത്തോളം കാലം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു അസുഖവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അപ്പോൾ പഴയ തലമുറയുടെ ആ ആരോഗ്യ രഹസ്യം നമുക്കും പിന്തുടരാം മടിക്കേണ്ട കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്ക് ഒന്നുമില്ല തൊടിയിലൂടെയും പറമ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്നാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്ത് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിന്നൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് തരത്തിലുള്ള ഇലകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും ഗാർഡനിൽ നിന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും പോകേണ്ടി വന്നില്ല ഇത് കൊടുത്തുവേണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതിന് ആനത്തുമ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളനടി കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊ ചൊറിയില്ല അല്ലാണ്ട് കയ്യിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിടണം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൊറിച്ചിൽ പോവും അപ്പോൾ പിന്നീട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അരിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ചൂടുവെള്ളമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നന്നായി ചൂടായാൽ മതി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ താത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഇത് കീഴാർനെല്ലി ഉണ്ട് ഇവിടെ കീഴാർനെല്ലി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കീഴാർനെല്ലി ഇത് കടുകിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് ചട്ടിയിൽ ഇത് പയർ തൊട്ടടുത്ത് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ ഇത് കൊടുത്ത് വേണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചതാണ് ഇത് മണിത്തക്കാളി എന്ന് പറയും ചെറിയ ചെറിയ തക്കാളി പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പഴം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മുള്ളൻ ചീര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കുറവാണല്ലോ പിന്നെ ചിറ്റാമൃതിൻ്റെ ഇല തഴുതാമയുടെ ഇലയൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചീരയുടെ ഇലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പകരം പിന്നെ ഇത് എന്താണ് തകരയുടെ ഇലയാണ് തകരയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മത്തൻ്റെ ഇലയാണ് മത്തൻ്റെ ഇല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അത് ആ നടുക്കിൽ കിടക്കുന്ന താൾ ഇതിൻ്റെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പത്ത് ഇല ഉണ്ട് കേട്ടോ കുമ്പളൻ്റെ ഇലയൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ചേമ്പ ചേമ്പ് കുമ്പളൻ തഴുതാമ അത് മൂന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ വേറെ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്തിട്ട് പത്രം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സഹിക്കുന്ന ചൂടേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തും പത്ത് സെക്ഷനായിട്ടുണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറു ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പരിപ്പ് അര ഗ്ലാസോളം പരിപ്പ് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നേരമായിട്ട് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ചട്ടി ചൂടായിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് പൊട്ടിച്ചിടാം പിന്നെ സവാള അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് കടകളൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുക പിന്നെ പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ കുതിരാൻ
പരിപ്പ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വല്ലാണ്ട് വെന്ത് ഉടയണ്ട അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉറന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ അതേ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇലട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരുപാട് ഉണ്ട് വന്നിട്ട് കരില ചൂടായ ചുങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇല വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു കയപ്പുണ്ടാവും എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉലുവയുടെ ഇലയൊക്കെ മേത്തിയുടെ ഇലയൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ ചെറിയൊരു കയപ്പരസം അപ്പോൾ ആ കയപ്പരസത്തിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നത് പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കയപ്പരസമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു കുറവ് വരും അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഞാനിതാ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇലയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കാം പരിപ്പ് ഇടേണ്ടവരിട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇതിലിങ്ങനെ പരിപ്പ് ഇടണം എന്നാണ് ശരിക്ക് പറയുന്നത് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ പരിപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ആ പാകത്തിന് തന്നെയാണ് വെന്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതിട്ട് കൊടുക്കാം ചിലവരൊക്കെ തേങ്ങയും ജീരകമൊക്കെ ഒതുക്കി ചേർത്തിട്ടൊക്കെയാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് എരിവ് ഒക്കെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കണം അവനാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാൻ ആവി പോവാണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി തോരൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക കഴിക്കുക കുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടല്ല കൊത്തി പൊരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികളും കഴിച്ചോളും നല്ല ലാവിഷായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി തോര എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്